வெற்றி சரித்திரம் படைக்கப் போகும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாலிட்டியோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம்ங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அமன்மன் சொல்லுவாங்க ஸோ அமன்மன்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா மாற்றம் செய்தல் அல்லது மேம்படுத்துதல் அல்லது ஒரு சிறு மாறுதல் அப்போ அமன்மெண்டுங்கிறது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் இந்த அமன்மெண்டுங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா மாற்றம் மேம்படுத்துதல் அல்லது சிறு மாறுதல் இது எல்லாமே என்னது தான் அமன்மெண்களுக்குள்ள மீனிங் தான் அதாவது சட்ட திருத்தத்துக்குள்ள மீனிங் தான் அமன்மெண்ட்னா அரசியல் அமைப்பில் செய்யப்படுற ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாற்றங்களை தான் என்ன சொல்கிறோம் அமன்மெண்ட் சொல்கிறோம் அதாவது சட்ட திருத்தம் சொல்கிறோம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம்னா அரசியல் அமைப்பில் செய்யப்படுற ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாற்றங்களை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அமன்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதோட பகுதி இதோட சட்ட பிரிவு என்னன்னு கேட்பாங்க இதோட பகுதி வந்து இருபது சட்ட பிரிவு வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் பற்றி கூறும் பகுதி மற்றும் சட்ட பிரிவு என்னன்னு கேட்பாங்க பகுதி வந்து இருபது சட்ட பிரிவு வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் பற்றி கூறும் பகுதி வந்து பகுதி இருபது சட்ட பிரிவு வந்து முந்நூற்றி நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து என்னென்ன திருத்துவதில் வந்து என்னென்ன வழிமுறைகள் வந்து பின்பற்றுறாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அரசியல் அமைப்பை திருத்தணும் அதை சட்ட திருத்தம் பண்ணணும்னா நாடாளுமன்றத்தோட இரு அவைகளிலுமே அந்த சட்ட திருத்த மசோதா வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் ரெண்டு அவையிலுமே ரெண்டு அவையிலையுமே ஒவ்வொரு அவையிலையும் ஒட்டுமொத்த உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்கள்ல அவங்களோட பெரும்பான்மையான உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவைக்கு வந்து வாக்களித்தவர்களில் வந்து மூணில் ரெண்டு பங்கு வந்து ஆதரவு வந்து அந்த இதுக்கு வாக்களித்தால் மட்டுமே மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அந்த மசோதாவை வந்து அனுப்ப முடியும் அதாவது ஒரு அரசியல் அமைப்பில் சட்டம் திருத்தம் கொண்டு வரணும்னா நாடாளுமன்றத்தோட இரு அவைகள்லையுமே அறிமுகம் செஞ்சு ஒவ்வொரு அவையிலையும் அந்த ஒட்டுமொத்த உறுப்பினர்களோட எண்ணிக்கையில் பெரும்பான்மையான உறுப்பினர்களும் அதே மாதிரி அவைக்கு வந்து வாக்களித்தவர்களில் மூணில் ரெண்டு பங்குக்கு வந்து குறையாமல் அதுக்கு ஆதரவு அளித்தால் மட்டும்தான் வந்து அது வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்ததுக்கப்புறம் அது வந்து திருத்தப்பட்ட சொற்களோட அரசியல் அமைப்பு மூலமாக அது வந்து என்ன பண்ணும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதே மாதிரி அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை நாடாளுமன்றத்தால் மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் மாநில சட்டமன்றங்களால் வந்து கொண்டு வர முடியாது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை வந்து நாடாளுமன்றத்தால் மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களோட சட்டமன்றங்களால் கொண்டு வர முடியாது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டுன்படி வந்து மூன்று வகைகளில் தான் வந்து திருத்த முடியும் எத்தனை வகைகளில் மூன்று வகைகளில் அது என்னலான்னா நாடாளுமன்றத்தின் சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் அதுக்கப்புறம் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மையுடன் பாதி பாதிக்கும் மேற்பட்ட மாநில சட்டமன்றங்களின் ஒப்புதலை பெறுவதன் மூலம் திருத்தப்படுதல் இந்த மூன்று வழிகள் மூலமாக தான் அதாவது நாடாளுமன்றத்தோட சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் அதுக்கப்புறம் நாடாளுமன்றத்தோட சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் அதுக்கப்புறம் நாடாளுமன்றத்தோட சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை பிளஸ் பாதிக்கும் மேற்பட்ட மாநில சட்டமன்றங்களோட ஒப்புதல் பெறுவதன் மூலமாக திருத்தங்களை வந்து கொண்டு வரலாம் இந்த மூன்றின் மூலமாக மட்டும்தான் வந்து அரசியல் அமைப்பில் வந்து திருத்தங்களை கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி இந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதாவை வந்து சாதாரண மசோதா மாதிரி திருத்தினா வந்து அந்த திருத்தங்கள் வந்து கருத்தில் கொள்ளப்பட மாட்டாது அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகள்லையும் வந்து வாக்களித்தவர்களில் பெரும்பான்மையானவங்க மூலம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சாதாரண திருத்தம் மாதிரி இந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த கீழ்கண்ட மூன்று வழிகள் மூலமாக மட்டும்தான் திருத்த முடியும் அதாவது நாடாளுமன்றத்தின் சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை பிளஸ் பாதிக்கும் மேற்பட்ட மாநில சட்டமன்றங்களோட ஒப்புதல் இந்த மூன்று வழிகளில் தான் திருத்த முடியும் நார்மலாக ரெண்டு அவைகள்லையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சாதாரண இந்த மசோதா மேலே வாக்கெடுப்பு நடத்தி திருத்துகிற மாதிரி வந்து இதில் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அரசியலமைப்பு சிட் சட்ட திருத்தத்தை வந்து நம்ம வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது இதை வந்து 
இயக்குவது தான் வந்து அரசியலமைப்போட சட்ட பிரிவு வந்து முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்போ அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தமும் சாதாரண சட்ட திருத்தமும் ஒன்றல்ல அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்துக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து இருக்குது அது வந்து சாதாரண சட்ட மசோதா மாதிரி ரெண்டு அவையிலையும் ஏற்படுத்தி ஈஸியாக வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம்னா அமன்மெண்ட் அமன்மெண்ட்னா மாற்றம் மேம்படுத்துதல் சிறு மாறுதல் இதோட பகுதி வந்து இருபது சட்ட பிரிவு வந்து முன்னூற்றி அறுபத்தெட்டு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை நாடாளுமன்றத்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் மாநில சட்டமன்றங்களால் பண்ண முடியாது இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட